ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಚೆಟ್ ಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೀಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗಾ ಕುಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ ನನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಓಮ್ ಸ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಬದಲು ಇಪ್ಪತ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನೀರು ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ನಲ್ವತ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಿ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋದು ಕಲಿಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಜಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಮ್ ಸ್ಲಾನ ನೀವೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್
ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದಾನೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಹ ಜೀರೋ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಎನರ್ಜಿನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಅಮಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮಿಟರ್ ಬರುವಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಹ ಜೀರೋ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಂಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ನ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದ್ದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂತ ನೀರಿಗೂ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ತೋರಿಸ್ತು ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ದೆನ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್
This is nothing but Ohm's law. आदर वंदे वंदे सेल्स पर किली ये नंद्रे at fixed temperature. अर्थ है ता तो इधर मधुरी के find मार्ग दंता वो the first person to find the relationship between the potential difference and electric current was German physicist George Simon Ohm. यूरु मट्टा मधुर बारे के इधर ना find मार्टर. अरे हाँ कहीं यूरु state मार्ग दंता हल्ला अदर ना वो Ohm's law आती हुई. The potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it at constant temperature. This Ohm's law is fixed in the middle of the constant temperature. The potential difference is to rise up to the electric current. So, if you have one H, you can use one H. That is directly proportional. If you have one H, you can use one H. If you have one H, you can use one H. If you have one H, you can use one H. If you have one H, you can use one H. If you have one H, you can use one H. If you have one H, you can use one H. होता आगे कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तान बोला नोडे ये का इन्नों द कालों में ना आधे रिटी बिटी दे काली बिटी दे मारी दिला वी बाय आई मारी दिला वी बाय आई मारी नोडे दरने लोगों को तांटे इली थ्री टू इधे अंदर थ्री डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू अंदर वी बाय आई होता इतनो ना कैलकुलेट म 15 बरते अधे रीती इगा 4.5 मत्तु 4.5 वाद रेश्ट आगत्ते 3 अंदर 0.3 सारी इदुन सा मल्टिप्ले माड़दागा 45 by 3 into 10 into 10 माड़दागा अन्नोडरे 3 वाद जा 3 15 इंजा इदुन सा 15 बंतु जोतेगे नावु 6 वोल्ट अन्ना बढ़सिदरे divided by Indonesia material or that conductor अर्थ है था तो ये last कालम में नोड़ी दे V by I is equal to constant ये constant अन्न नावु R अन्न वन्ता निया वन्ना कोड़ती वी R अंदर येनो resistance नोड़ी इदन्ने नावी का continue माड़ दे V इल्ले इट्टो R इधर अंतर I इकड़े उधर ना करते R I अथवा I R V is equal to R I potential difference is equal to resistance into electric current अंतर वो था ये formula वाला use मारी solve मार बोलता तो अंतर बहुत अच्छा numerical problem फोड़ता है हाँ क्योंकि ये formula वाला सरिया भी मेरे पिट पड़े जो तो के ये अंतर वो सरिया करता मार पड़े V अंदर potential difference is equal to resistance into electric current ये रिलेशनशिप पर ना अथवा V is proportional to I पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इधर ना स्टेट मार्ग दंतो रो फर्स्ट टाइम फाइंड आउट मार्ग दंतो रो जॉर्ज सेमन ओम नहीं इधर एक निम्न के ओम साब की कंप्लीट आ करता है इधर ना क्या वो इधर ना स्टेट मार्ग को इधर इलेक्ट्रिकल सर्किट या वो इतना ड्राम वाला बको जो तेरे ग्राफ ने या वो इतने बड़े बको जो तेरे कालम ना जिन आविष्ट ना या वो इतने बड़े कबोधो जो तेरे क्या रहती इले कैलकुलेट मार्डी वी बाई आई या तो रेजिस्टेंस है ना कंडीडी बको इधर तूने करेक्ट आ करता हूँ मैं कंडीडी इगा रेजिस्� चार्जेस फ्लो आती तो वाला अदन्ना अपोज मार्ड अंतह रेजिस्ट मार्ड अंतह प्रॉपर्टी के ये नंतिवी रेजिस्टेंस नंतिवी अरे तो सही तरह रेजिस्टेंस ना ऐसे यूनिट ना एक स्टडी मरना ऐसे यूनिट अंदर है ना याव उधर अली आ क्वांटिटी ना हो मेजर मार्ड तिवी अंतह लेंथ अन्ना मीटर नली मेजर मारती हुई, चार्जेस अन्ना कोलम नली मेजर मारती हुई, इलेक्ट्रिक करंट अन्ना एम्पीयर नली मेजर मारती हुई, पोटेंशियल डिफरेंस अन्ना वोल्टेज अन्य अथवा वोल्ट्स नली मेजर मारती हुई, आधे रीति रेजिस्टेंस अन्ना ओम इधर ली मेजर मारती हुई, इधर ना ग्रीक लेटर लेने ला इधर ओम अंताय तो ग्रीक लेटर इधर इ
ಅರ್ಥಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲೆಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ಓಲ್ಟಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಓಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಂ ಅರ್ಥಾತ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಸರಿಂದಾನೇ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಈಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಬೈ ಐ ಅರ್ಥಾತ ಈಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಥಾತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಓಮ್ ಏನು ಒನ್ ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಓಮ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಒನ್ ಓಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಿ ಬೈ ಐನ ಓಕೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಎದುರಿಂದ ಬರಿತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ವೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ದೆನ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಓಮ್ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಓಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅರ್ಥಾಯ್ತ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಜಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ
ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಯಿತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಒನ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವು ಸಹ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅವೇನಾದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಸಬ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಏನಿದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಿಡಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಇಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಬರೀ ಓಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಬರ್ದ್ರ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಡೇಟಾ ಬರದ ನಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಈ ಜೀರೋ ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಳಿದಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅನ್ನ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೇ
ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರ ನಂತರ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಕಾಯ್ ಡ್ರಾ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಎ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟರ್ ಕಾಯ್ಲ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೇವಲ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಈ ಜೀರೋ ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ದ ಹೀಟರ್ ಡ್ರಾ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಐ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್
15 is equal to i. 15 1 ja, 15 8 ja. i is equal to is to 8. Yen idu i and no? electric current. Idra isa unit no? ampere agagi a and the way tv. ಅರ್ಥ <laughs> V gotilla I tan R four is tied to forty volt tied to. Atheta Snitri, you will on a Sariagi new practice modding, which tell a new an acre numerical problems from the new Togondo, Salmarta Bogi. Our new new perfect actera. Okay, Sariagi Migala Arthagan hmm. Pondini. Snitri with the Yaya concept on a study made the Matanodona, first Kaltedu, Ohm's law. Nantra resistance mot to register you will different node V to the Inundusha in Adu Ohm Idana Yariti define Marti Venodana Kalti Jutege E concept Nalibandantaha and the Ohm's law the formula in it to other Yariti Navu Balsi numerical problem Gana Sal Marbaku and Adana Kalti Mundin episode Nali Mundin episode Nali resistance mot to resistivity you will difference in Jutege factors on which the resistance of a conductor depends. This concept is not clear. This is the case. 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 This is the case.